שלום לכולם, כאן שלומי קינן. לפני שממשיכים, זכרו לעשות סאבסקרייב לערוץ וללחוץ על נוטיפיקיישנס, זה עוזר לקידום הערוץ וככה גם תוכלו לדעת מתי אני מעלה תכנים חדשים. זה קורה כל שבוע, שבועיים בערך. כמו כן, אנא עשו לייק לסרטון בו אתם צופים עכשיו, זה מסייע מאוד לאלגוריתם של יוטיוב להפיץ את התכנים האלה הלאה לעוד אנשים שמעוניינים ואוהבים לראות את זה. לינק לתמיכה בערוץ, קישורים לפודקאסט קלאסי קינן, לקבוצות הרלוונטיות בפייסבוק וגם, מומלץ במיוחד, הקורסים הדיגיטליים, נמצאים למטה בתיאור של הסרטון. בקיצור, עשו סאבסקרייב, עשו לייק ותמכו בערוץ באמצעות הקישורים בתיאור של הסרטון למטה ביוטיוב. המשך צפייה מהנה. היום מודקה ואני מעבירים את זה ביחד, את קיצור תולדות התקווה, אהלן מודקה. שלום רב, ערב טוב. ערב טוב, כיף שבאת וכיף לעשות את זה איתך. אנחנו, <אח> כן, אנחנו עשינו לפני שנתיים וחצי, אני חושב, לא מדדתי את זה, את קיצור תולדות התקווה מספר אחת. היום זה קיצור תולדות התקווה מספר שתיים. מאז אנחנו השתדרגנו, אני חושב, גם מודקה וגם אני, אבל התוצאה של ההרצאה ההיסטורית ההיא בפניכם, בפני מתג, הייתה שיר העגלונים הרומני, בתרגום של מודקה, שעוד מעט מודקה יספר את כל הסיפור, איך אנחנו, שיר העגלונים הרומני הזה קשור באמת לתקווה, אבל אנחנו נתחיל באמת פשוט להראות את שיר העגלונים הרומני במסגרת, במסגרת מקהלת מתג, הקלטנו את זה כאן איתכם. ירון בחר, ערן זילברברג, יונתן קצין ואני מנגנים, אני שרתי ואתם הייתם המקהלה שלי. זה היה נורא נחמד, חלקכם, אני רואה פנים מוכרות שהיו שם. בואו בוא, נצפה, זה משעשע, זה נורא נורא חמוד, ואז אנחנו נתחיל לדבר מה העניין של השיר הזה ושל קיצור תולדות התקווה בכלל, שיר העגלונים הרומני. כן, זה היה ממש ממש נחמד. מודקה, אתה כאן, נכון? בוא, כן. בוא תרים את ההנחתה הזאת שאני עכשיו עשיתי לך. איך זה קשור להתקווה? נכון, אני לא בטוח שזה היה מובן בכלל. למה זה קשור להתקווה, השיר הזה? נכון, אז מודקה, שעשה... השידור זה שלך. בסדר גמור, אני חושב שכדאי שקודם כל נלמד להכיר את האיש. אז כדי להכיר את האיש... האיש הוא נפתלי. 
נפתלי הרץ עם... זה האיש. אם יש לך שם מתחת לזה, במצגת שלך, את התמונה שלו, זה האיש כשהוא עוד היה צעיר, אנחנו נדבר על ההמשך. אבל אני רוצה להתחיל עוד קודם. הוא נולד ב-1856 בעיר זלוצ'וב. זו עיר בגליציה שהייתה אז באימפריה האוסטרית. היום היא במחוז לבוב, נדמה לי באוקראינה. האבא שלו התפרנס בדוח הקרב מניהול של בית מרזח. הוא קיבל חינוך תורני, אבל מעניין שההורים שלו קיבלו, הם היו מהמתנגדים, אתם יודעים, יש את החסידים ויש את המתנגדים. המתנגדים לחסידים הם ממש היו ממש נגדם, במלחמות דיבורים כמובן, ו... באופן בוטה הם גם יצאו בשירים מיוחדים משלהם, זה לא היה אותו דבר. עכשיו, נפתלי ארצימבר היה גם בעצמו בחור שהוא גילה כישרונות כבר מגיל צעיר, אבל הוא היה קצת, הייתי אומר, יורד לכל מיני מצבים שאף אחד לא חשב עליהם קודם. למשל, כשהוא למד בלימוד תורה, תלמוד תורה, אבל הוא הקשה גם על המורים וגם על הרבי, הוא לא רצה לשבת על יד השולחן שקוראים לו מכתבה, אני חושב היום, הוא סירב לשבת שם, הוא נהג במקום זה לשבת מתחת לשולחן, אני מדבר על 1860-61 בערך. אבל הוא דרש מהרבי שיבחן אותו כל יום בסוף היום, והוא הוכיח שהוא קלט את כל השיעורים, לא הייתה לו שום בעיה. הוא התחיל להימשך להשכלה, לקרא ספרות כללית, הוא התעניין הרבה מאוד בספרות הקבלה, אחר כך הוא חיבר איזה פואמה בשם אוסטריה, שהוא הקדיש לקיסר פרנס יוזף, קיבל על זה כסף, אבל בזה זה נגמר. בגיל 18, כשאביו נפטר, והאימא שלו התקשתה לנהל את בית המארזח, כי היו עוד חמישה אחים, אז הוא התחיל, הוא נדד למקום שקוראים לו ברודי, אבל אחרי חצי שנה הגיעה האימא ולקחה אותו הביתה. מדוע? א', היה לה קשה לעבוד, להתמודד עם הפרנסה, וב', היו שמועות שהגיעו אליה שהוא מתחיל להתרחק מהיהדות, הוא התחיל להתלבש אחרת, והוא גם במראה וגם בלבוש שלו. בכל זאת הוא חזר אחרי שהוא היה קצת בבית, הוא בכל זאת החליט לעזוב את האימא להתמודד ונסע לתקופה מסוימת לעיר יאסי ברומניה ב-1878 והוא כתב שם כל מיני שירים, ביניהם הוא כתב שני, שני בתים של איזשהו שיר שהוא קרא לו תקוותנו בואו נראה, נבקש משלומי שיראה לנו מה הוא כתב בפעם הראשונה. זהו, את זה הוא כתב, עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה הנושנה, משוב לארץ אבותינו, לעיר בה דוד חנה. כל עוד בלבבו שם פנימה, נפש יהודי הומייה, ולפעתי מזרח קדימה, אינו לציון צופייה. מוטקה, אני חייב לשאול אותך משהו, סליחה. אבל צריך להקריא את זה ככה, או באותו מלעיל <coughs> שאנחנו מכירים את זה? צריך לה... איך צריך לדבר את זה? לצר... אני קורא את זה כעברית. אתה קראת את זה כמו עברית, אבל עברית, אנחנו כן, רגילים, אבל קודול אבל בלבב אנחנו... או שמפנימה, נכון? משהו, נפש יהודי הומייה, ה... כל ה... בדיוק. נכון? עוד כן. לא אהב דעתי כבר, כן, אבל כן. זה עבר המון גלגולים, <laughs> ואנחנו עוד מעט כן. נגיע אליהם. <laughs> אחרי שאימבר נדד בעוד מקומות, עזב את יאסי והגיע גם לטורקיה, ל- ל- הוא הגיע בעצם למקום שנקרא קושטה, שהייתה אז בירת האימפריה העות'מאנית. הוא התפרנס שם מרוכלות, הוא הלך ברחובות ומכר כל מיני דברים עם המרגשים המרג... הגדולים. אבל אז הוא הכיר את האיש שנקרא לורנס אוליפנט, שהוא היה דיפלומן, דיפלומט. אנגלי, נוצרי וציוני. תשמעו את הניגוד, דיפלומט שהוא נוצרי, אנגלי, אבל ציוני. <laughs> והוא <laughs> התיידד עם אימבר, הם התיידדו מאוד מאוד מאוד. 
הרעיון של אוליפנט היה לנסוע לארץ, שאימבר יבוא איתו, בינתיים הוא התחתן גם עם בחורה מאוד יפה בשם אליס, שהייתה יפהפייה, וכנראה שאימבר גם התאהב בה. והרעיון היה לבוא לארץ, ומדוע הוא רצה לבוא לארץ? הוא טען שהיהודים יבואו כולם לארץ ישראל, ואז יהיה קל להעביר את כל היהודים לנצרות. זה היה אוליפנט. אז אני רק שנייה, הם נפגשו בקושטא, אתה אומר, קושטא היא קונסטנטינופול. נכון? חייבים להדגיש את זה, זה הטיה היידישאית של שם העיר קונסטנטינופול, אם אני לא טועה. קונסטנטינופול. נכון, זה איסטנבול של היום. כן. ואז כשהגיעו לארץ, אוליפנט שכר איזה בית גדול, אחר כך הוא גם בנה לעצמו במקום אחר בארץ. והוא חי ב- בעצם כמעט ביחד עם uh, לורנס או, ועם אלה אשתו, אליס. אליס לימדה את אימבר את השפה האנגלית יותר, והוא לימד את סר לורנס עברית. אבל הוא בכל זאת לא הסתפק במגורים שם והתחיל לטייל בכל המושבות. ובכל המושבות הוא רק השאיר רק גיהנום וצרות. אמנם הוא בכל מקום... כשהוא פגש איזה בחורה בבוקר, אז הוא אמר לה, כתבתי לך שיר, והיא הקריא לה את שני הבתים שראינו קודם, אבל לאט לאט בביקורים האלה בכל מקום, הוא גם הוסיף עוד בית ועוד בית ועוד בית. אבל קרה לו מעשה מאוד מאוד, מאוד, מאוד שכיח בשבילו, השלמזלה, הוא היה כזה שלם בשלמזלה. <laughs> הוא <laughs> הלך ברגל <laughs> ממשמר <laughs> הירדן <laughs> ליסוד המעלה, והוא ראה בדרך את החולה, החולה היה פעם אגם נהדר גדול, כמעט זה היה אגם בוץ עצום. אז הוא החליט שהוא רוצה להתרחץ, הוא נכנס פנימה והתחיל לטבוע, ואז הוא צעק ביידיש, יודן הלף, יודן הלף. <laughs> והחבר'ה מה... מיסוד המעלה שמעו את הצעקות שלו, רצו. ועשו מהפפירוסים איזשהו חבל, זרקו לו ועזרו לו לצאת. אחד המצילים, זה אחת האפיזודות, יש לו המון כאלה, אבל אני אספר רק את זאת. אחד בשם אשכנזי שעזר להציל אותו, הזמין אותו אליו, אמר, בוא אליי, תחליף בגדים, תשתה משהו, תאכל. הוא הלך איתו, ובעיקר הוא אהב לשתות. <laughs> אימבר הלך לישון במרתף, ואשכנזי קם בבוקר מוקדם לעבודתו, כמו כל האיכרים של יסוד המעלה. כשהוא חוזר בערב, הוא רואה את אימבר אצלם עוד, ודעתו הייתה לגמרי מז... ממש מבודחת. וככה הוא נשאר כל יום עד יום שישי. כל יום אותו דבר. ביום שישי ירדה אשתו של אשכנזי למרתף לקחת בקבוק יין לארוחה. אוי ואבוי, רואה כל הבקבוקים ריקים ש... על הרצפה, מסתבר שאימבר גמר להם את כל הסיפור הזה. אבל למרות זאת, הוא המשיך אחר כך גם במסעות שלו וכתב, ואז הוא הגיע סוף סוף ל... למצב שהוא כתב תשעה בתים. אז עכשיו בואו נראה את תשעת הבתים. תראו מה שהוא כתב. האדום זה מה שכבר ראינו, אז אנחנו נקרא מצד שמאל את מה שכבר קראתי, והוא כל פעם הוסיף בית. שימו לב שכל בית אצלו, קודם כל הסדר שונה, וכל בית חדש, הכאילו עוד לא עבדה תקוותנו, זה כאילו הפזמון החוזר שהוא יצר, וכל עוד מתחיל בכל בית שישנו חוץ מהאחרון. כל עוד דמעות, כל עוד חומת מחמדנו. כל עוד הירדן בגאון, כל עוד שם עלי דרכים בצד ימין, כל עוד טיפת אה, הדמעות, אה, כל עוד רגש אהבה, ורק בסוף שמעו החי. וכך נוצר השיר הזה. בינתיים yeah. הוא גם חלה בקדחת, ואוליפנט ממנו... לא והוא יזבר. כתב את כל זה בשכרות בעצם. נכון, הוא היה... הוא כתב את כל זה תוך כדי... הוא היה תוך כדי שתייה ובלתי פוסקת. זה טקסט של שיכור למעשה. כן. נכון, זה כזה. ממש, ממש. ואז הוא גם התחיל לדחוף את האף שלו לכל מיני עניינים ציבוריים. למשל, הייתה איזו מחלוקת בין עיתון החבצלת לבין עיתון הצבי. 
עם ברצידת בחבצלת, וטען שאליעזר בן יהודה, תשמעו מה הוא אמר עליו, כיסה על פשעי מנהלי הפקידות, והוא טען שהוא ממש כיסה על הפשעים שלהם בפרסומים שלו בעיתון. ונוצר פולמוס חריף בינו ובין המשורר, בין, בין יהודה, אני לא יודע אם זה היה פייק ניוז או לא, אבל אה, כיוון שהמשרה שאוליפנט העסיק אותו לא הייתה מספיק גדולה לפרנסה וגם לזמן, אז הוא החליט לעבור הכשרה מקצועית להיות שען. והוא פתח בחיפה, לא תאמינו, אימבר פתח בחיפה חנות שעונים. אחרי זמן קצר זה לא הלך. לא, זה דווקא לא רע. אני בעד שעונים, אני אוהב, יש לי המון שעונים פה. זה לא היו, אלה לא היו הרולקסים. על כל פנים, הוא גם נדד למצרים, ובזמן שהוא היה במצרים, נודע לו על מותה של אליס, אלף יד מקדחת. הוא היה כנראה מאוהב בה, ואז הוא כתב שיר גם לזכרה. ואת השיר תקוותנו עם תשעת הבתים ואת השיר לזכרה, הוא קיבץ בטיוטה של השיר שראינו אותו את כל תשעת הבתים. אבל זה זה, לא? או שאנחנו עדיין לא כאן? לא, עוד לא. עוד עכשיו, לא, עוד עכשיו לא. זה זה, תשאיר עכשיו אותו, זה זה. בדיוק. כן. עכשיו, השיר הזה הגיע איכשהו לכל מיני מקומות שרצו איכשהו לעשות מזה איזשהו המנון, איזשהו, הייתה בעיה של המנון. ואז צריך לשנות את המילים. ניסו להכניס את זה לקונגרסים הציוניים, ואמרו שהמילים לא מתאימות. ואז ב-1905, כשנוסדה גימנסטיה הרצליה, היה שם דוקטור מטמן כהן, שהוא היה מורה בבית ספר, והוא החליף שם משפטים. הוא כתב במקום לשוב, במקום לשוב לארץ אבותינו, לעיר בה דוד חנה, הוא כתב להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. אנחנו רואים את זה. כן, זה, זה הטקסט שאנחנו מכירים. כן. ובמקום התקווה הנושנה, הנושנה הוא שינה להתקווה שנות אלפיים. בלי בת. רגע, כן. ואז המלחין קרצ'בסקי אמר, אי אפשר לשיר את זה, זה לא מסתדר מבחינה מוזיקלית, וקרצ'בסקי דחף פנימה את המילה בת. Uh, פשוטי העם אהבו מאוד את התקווה, אבל המנהיגים והמוזיקאים התחילו להילחם, הייתה על זה ביקורת קשה. Uh, אוסישקין מתח ביקורת על הרפיון המוזיקלי שלה, יואל אנגל uh, טען שזה המנון מאוס, <laughs> ולגבי uh, הלחן עצמו וההמנון... <laughs> זה מה שהוא לחן... אמר, ההמנון מאוס? לא, אהבתי את הביטוי ככה, הזה. ככה <laughs> הודיע, <laughs> ככה כתב באופן מפורש <laughs> uh, <laughs> יואל <laughs> אנגל. מאוס. עכשיו אני מציע שבקטע הזה אנחנו נעשה את נחתה, ואחר uh-huh. כך נגיע למקורות של השיר. אז מה, מה אתה רוצה שנשמע? שלומי, yeah. את העניין של החלקים של הלחן. ואני אומר חלקים, ואחר כך אני אסביר. אז עכשיו, עכשיו תורי, תודה מותקה. אז יש, יש מחקרים על מקורו של הלחן. את המחקרים אפשר לשים בצד לרגע, ולחשוב... לחשוב בשיטת תער או קם, הדרך הכי קצרה בין שתי נקודות בדרך כלל היא הנכונה. Uh, סמטנה הלחין את המולדאו שלו, זו יצירה שדיברתי עליה איתכם לפני המלחמה, אנחנו חזרנו מפראג, גם המשפחה שלי, הנה אימא שלי ואחותי כאן, וזה היה ההקשר. Uh, מולדאו של סמטנה, לא, לא בהקשר התקווה, אלא בהקשר השיר של העיר פראג, הקטע של העיר פראג. אבל מה שבאמת אולי רלוונטי לדיון כמו היום, זה קודם כל מתי זה נכתב. זה, סמטנה הלחין את המולדאו, הוא סיים את זה ב-1879. וזה היה להיט, להיט אירופאי ענק. זאת אומרת, מבחינת לוח הזמנים, העולים שהיו בארץ הכירו את סמטנה ואת המולדאו שלו. כולם הכירו את זה. זה כמו לשאול אותנו אם אנחנו מכירים את יונתן הקטן. אז הנחת העבודה קודם כל צריכה להיות שכולם הכירו את זה. המילים נכתבו, המקוריות נכתבו בזמן ש... קצת לפני שמולדאו נכתבה, והמילים הסופיות נכתבו אחרי שהמולדאו נכתבה. <laughs> אבל כולם מכירים את הלחן. המולדאו מתחילה בפתיחה, זה, זה יצירה על נהר, סמטנה הוא המלחין הלאומי הצ'כי. 
ביציאה לנהר, המולדאו, או הוולטווה, איך ש... יש לזה שם בצ'כית גם. עכשיו, לפני שאני אשמיע אפילו את היצירה עצמה, אני אראה רשמי טיול קטנים שלי ושל המשפחה, שלי ושל אחותי ואימא שלי שנמצאות כאן, ואנחנו נכנסנו לשמוע בפראג סתם מנגנים מוזיקה, כל... תיירותית. נכנסנו לבית הכנסת הספרדי העתיק לקונצרט, והם מנגנים לנו את התקווה, לא, את המולדה. אבל זה, זה נחמד בבית הכנסת הספרדי העתיק בפראג, לשמוע את התקווה, בזמן שהנגנים, מוזיקאים בכלל לא יודעים שזו התקווה. הם מנגנים את המוזיקה של הנהר שלהם. בואו נראה את זה, זה ממש חמוד. Thank you, sir. Thank you so much. אז אנחנו נכנסים לבית הכנסת, בית הכנסת הספרדי, שעוד מעט הולכים... שעוד מעט הולך להיות קונצרט של תזמורת צ'כית, כנראה מצוינת, בבית הכנסת. והם הולכים לנגן תוכנית של מוזיקה... קלה, אבל האווירה לא תיאמן. וואו. אני לא אצלם את הקונצרט עצמו, בגלל שבטח אסור, אבל קונצרט בבית הכנסת, לשמוע כאן את בוז'ק ואת סמטנה, מלחינים הצ'כים הגדולים, וזו בטח הולכת להיות חוויה. אני אספר לכם בדיוק. איך זה היה? וזאת תהיה גם הזדמנות אולי לדבר על זה. עכשיו אני מדבר עם לוקאס, עם אחד המוזיקאים שניגנו שם, הוא ניגן על הקונטרבאס, והשאלה שלי הייתה, תגיד, אתה יודע שזה ההמנון הלאומי של ישראל? הוא לא. ואז הוא הסביר לי איך זה מדבר על הנהר, ואיך הפואמה הסימפונית באמת מתארת את הנהר ואת הדרך שבה הוא מתפצל, ובאמת יש תיאורים מוזיקליים, זה פואמה סימפונית, זה ציור, ציור נוף במוזיקה. בואו נשמע קצת מהפואמה עצמה, ונבין שבאמת זה לא מתחיל כמו התקווה, זה מתחיל בפכפוך כזה של מים, ואז הנושא הראשון הוא ה... מה שאנחנו מכירים. אבל זה מתחיל בפכפוך נהדר, המולדובה. זה מתחיל ככה. מים. נהר. ותמונות הנוף שצריך, שמתאימות לזה, זה התמונות של, הנוף, של, של פראג, לא של ישראל. זה הנוף הזה, זה הנהר הזה שהוא רואה. בעיני רוחו. נהר מהיפים באירופה באמת. שחוצה את פרק. אז מתוך כל אותו פכפוך, עוד מעט יצא לנו הנושא הראשי, המאוד מאוד ידוע, ושוב, אני מזכיר, זה אחד מהלהיטים הגדולים ביותר של המוזיקה האירופית של החצי השני של המאה ה-19, המולדו של סמטנה. זו פואמה סימפונית חשובה, באמת ככה. אנחנו כבר מגיעים, כבר מגיעים, עוד מעט, יש מעבר קטן, ואז מתוך הפכפוך אנחנו נקבל את ההמנון. 1, 2, 3, הגענו. Thank you. 
זו ההקלטה שאנחנו שומעים, צ'כית, <laughs> לאורכה ולרוחבה. היצירה נקראת מבלסט, עד כדי כך זה צ'כי, מבלסט זה מולדתי. זה משמעות המילה, והוא מתייחס למולדתו צ'כי. כל הפואמה הסימפונית היא תמונות נוף, שש תמונות נוף צ'כי, שאחת מהן היא המולדר. ועכשיו אנחנו הולכים לעניינים אחרים, שמתארים באמת סצנות אחרות על אותו, אותו נהר, שכאילו אנחנו עוברים ורואים תמונות נוף נוספות שונות, למשל אנחנו תכף מגיעים למין ריקוד פולקה על הנהר. זוג מתחתן, זה אמור להראות חתונה, אז הם רוקדים את הפולקה. זאת אומרת, אני הולכים כידוע הרבה מאוד פולקות, גם דבוז'ק, דיברנו על זה בהקשר של המוזיקה של פראג. אבל בהחלט זה דומה ומזכיר ומאוד חשוד, כחשוד המיידי, נגיד ככה, להשראה, כשחיפשו... לחן למילים האלה. וכן, מודקה, בואו נחזור אליך ולעוד אפשרויות והשערות לגבי כן. מקורו של ההמנון. כן. אז uh, אני טוען בדברים שלי שזה בעצם חצי מההמנון. זה נכון. אין, אין שום פתרון לחלק השני. יש לנו רק את כל <אח> עוד בלב הפנימה, נפש <אח> יהודי, <אח> דה 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 דה. זה כל מה שיש לנו פה. נכון, <אח> נכון, fair enough. עכשיו. <אח> Yeah. איפה הוא חובר, איך, איך השיר הזה חובר, איך זה חובר בגרסה הנוכחית? אז אסתרית בלצן עשתה על זה מחקר אסטריט, מאוד אסטריט. מאוד... אסטרית, לא, אני מבקש, היא ממש דורשת שיקראו לה אסטרית, בואו נכבד את זה. ככה היא לה... אומרת? אסטרית. טוב, אז אסטרית. זה... <laughs> היא עשתה על זה בכל אופן <laughs> מחקר okay. מאוד מאוד גדול, <coughs> ופרסמה את זה, היא נכון. הגיעה עד למאה השישית או משהו כזה. עם איזה מין המנון יהודי שמתחיל באותו לחן, אבל זה הכל מתייחס לחלק הראשון. על כל פנים, אחרי שכל השיר היה מוכן בראשון, אז החליטו שצריך להלחין את זה, והיה ניסיון ראשון להלחין את השיר, וזה לא עלה יפה, זה לא הצליח. היה איזה בחור בשם ליאון איגלי, שעבד בתור אה, אחד שנשלח לעזור בעבודות חקלאיות, והוא טען שהוא מוזיקאי והוא לא יכול לעבוד עבודה קשה וביקש שישחררו אותו מהעבודה והוא ילחין. אז אמרו לו, בסדר, אתה לא עובד, בבקשה תתחיל להלחין. הנה שיר שכתב נפתלי הרץ אימבר, תשעה בתים תלחין. הוא הלחין את זה וזה היה נורא ואיום. כל, הוא הלחין את כל תשעת הבתים, <laughs> כל בית היה <laughs> לחץ. <לחת laughs> יצא שיר שבאורך של סימפוניה. בוא, בוא נזכיר מה זה היה תשעת הבתים, למי ששכח בינתיים, זה היה בהתחלה באמת דבר כזה. כאילו, <laughs> טוב, <laughs> מזל <laughs> שזה היה... לא מה שאנחנו צריכים לשיר היום. <laughs> כן, <laughs> 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 כל זה היה מולחן, ואי אפשר היה גם לשיר את זה, וזה היה ברצף. <laughs> הם התקשו, בני המושבה של ראשון התקשו מאוד לשיר, וזה נדחק לאיזה חלק אחר. ופתאום נשמעה איזה מנגינה חדשה בראשון. לתקווה, נעימה, נוחה נעי, ורכה, ו, וכולם למדו את זה במהירות. אז מה קרה? החלק הראשון של התקווה, שהוא לקוח, כמו ששלומי הציג, מתוך הסימפוניה המולדבה, התברר שזהו שיר עממי רומני ממחוז מולדביה. ועלה על הארץ אז איש בשם שמואל כהן מרומניה, והוא קיבל מאחיו, מיסוד המעלה, את השיר הזה שהיה בתוך קובץ שהוא נתן לו. ומאוד מצא חן בעיניו, לפחות, לפחות שני הבתים הראשונים. אז הוא נזכר ברומ... בשיר הרומני שנקרא אויס צ'יה, אויס צ'יה, אנחנו קוראים הויסה. הויסה, אויס... זה מה ששמענו קודם, זה מה שהשמענו בהתחלה, לעבוד, זה עכשיו אנחנו נכון, מדברים. הוא יצא <laughs> לעבודה והתחיל לשיר את זה, אבל הפך את הסדר. הוא התחיל בשיר הרומני בקול עוד בלבב, והיתר, את החלק השני של ה... את הבית השני הוא שם כאילו בפזמון החוזר. 
וזה היה לנו חיות שירה, והסדר הזה התקבל, וכולם התחילו לשיר את התקווה, אחרי שהוא התאים את המילים ו... ושרו את זה. אז אני מציע, לפני שנשאל איך זה הפך להיות פתאום עם עולם דינה, נבקש ממך, שלומי, להשמיע ברצף את כל ה... כל ה... זה אח... השיר הזה, דרך אגב, כתוב בהונגרית, כתוב ברומנית, יש גם, מוצרט כתב בשלישייה שלו, שלישיית פסנתר, שאני לא זוכר איזו, יש גם כן חלק מהלחן הזה שאנחנו מדברים עליו. אז אנחנו אז רוצים בוא... לשמוע רגע את איזה, איזה גרסה, את ה... את... נתחיל בהונגרי, נלך לפי... להונגרי. אז אנחנו מתחילים בהונגרי, אוקיי. זה נקרא פרת משה רבינו. בואו נשמע, אין מה לראות בעצם. Sobog a patak, vígan száldogálnak a kis bogarak. Ó, ne szállj el messze, gyere vissza már, szállj a tenyeremre, katica bogár. Vontogass ki újra, gyenge szárnyadat, szállj el kis katóka, דה הוד בנטלוק. מספיק, שלומי. אוקיי, בסדר גמור. זה נקרא פרת משה רבינו. נכון, וזה באמת דומה, אפשר להודות, זה אכן דומה. האם פרת משה רבינו סיפקה השראה לימון התקווה? קשה לי להאמין, זה נשמע כמו משהו שנעשה בדיעבד. חיפשנו מה דומה ומצאנו שיר על פרת משה רבינו, ואוקיי, נהדר, נכון? זה לא בדיוק להיט כמו המולדובה. עכשיו אני מציע שנשמע את השיר הזה ברומנית, לא בגרסה ששר את זה נתן קוגן, אלא בשיר מרומניה. השיר מרומניה, בואו נשמע את הגרסה הרומנית. אוקיי, הגרסה הרומנית. Tate că-i ferate și vapori Încă nu erau aflate Mergeau toate fără zori Căci vădrei erau moi Își mânau caruri cu voi Păi șcea, păi șcea, păi șcea, păi șcea Păi șcea, păi șcea, păi șcea, păi șcea וזה בעצם מה ששמענו אותנו שרים, את זה. זה מה שתרגמת. תכף נגיע גם לגרסה של נתניה. כן, נהדר. קיבלנו עכשיו את התקווה במלואו ולא בעברית. עכשיו, ב-2005, אני כבר לא זוכר מתי, לא, 1990 ומשהו, הייתה סדרה נהדרת שקראו לה שרתי לך ארצי, ובאחת מהתוכניות היה גם מחקר נוסף, בנוסף לאסטרית בלצן, אסטרית, אמרתי נכון? אסטרית. אסטרית. אסטרית, בלצן. תחשוב אסטרית. היה גם, הייתה תוכנית בהנחייתו של אליהו הכהן, וכמובן דנה מגור, וגם אני השתתפתי בה כזמר. אתה בקהל, נכון? אתה בקהל שם. אני לא בקהל, אני שר, עוד מעט אתם... רואים אותך. כן. שר, נכון. אני גאה בך. אבל תחילה הגיע לשם נתן קוגן, שהוא בא מרומניה, הוא ידע רומנית, והוא השמיע את זה לראשונה ברומנית במסגרת התוכנית. שרתי לך ארצי, אתם תראו את נתן קוגן, ומי שעונה לו בפזמון, מדי פעם רואים שם, אתם ת, תזהו אותי בקלות, יושב עם חבורת ערנים ושר על הפזמון. נהדר, מותקה, זה נהדר, בואו נראה את זה, כן, זה נפלא. בואו נראה את מותקה ונתן קוגן. Yeah. 
electricitate, căi ferate și vapor. Nu erau încă aflate, mergeau toate fără zor. Când bătrânii erau moi și-și mânau carul cu boi, Hăișea, hăișea, hăișea. זה התאמות כאלה. אני אצביע אחר כך. הנה מודקה, הנה מודקה. איזה יפה היית, איזה חטיף. נהדר, נהדר, זה פשוט טוב הדבר הזה, הוא נפלא. עכשיו, כשאני הבאתי את זה למתג, הצגתי את זה, זאת אומרת, באחת ההרצאות של שלומי, אז שלומי מיד התלהב. זה שיר מדליק. לקח את זה והפך את זה לשיר, להמנונה של להקת מקהלת. מקהלת מתג. נכון. לשיר שלו. ואני מחכה עכשיו... שתביא לנו עוד אחד כזה שנוכל להקליט עוד שיר מדליק. בוא תמצא, לא תמצא עוד המצאה כן. כזאת, כן, נהדר, <laughs> נעשה עוד פעם. לי נשאר עוד רק לתהות מה קורה, איך זה פתאום הפך להיות המנון, ועוד תהייה יש לי, או שאלה, מאיפה, בש... מאיפה בא החלק השני של השיר? תהדירי, האוקטבה הזאת. תהדירי, זה מה שאושר כאן. וואי, זה, 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 דה, 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 זה משהו, זה החלק מההמנון ששייך לפה, זה עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות אלפיים, נכון. אבל המרווח הזה של האוקטבה, טאן, טי, טאן, טאן, נמצא בהרבה... זהו, אבל אני לוקח רק את האוקטבה, שלומי, טאם, טאם. דוד זהבי, כשהוא כתב את השיר אלי, הוא כתב את זה מתחיל באוקטבה. אלי, אלי, זה אוקטבה, ההמשך כבר לא משנה. אוקיי. ואני חושב שנורית הירש באחד השירים שלה, אחד השירים שלה, זאת אומרת זה מאוד חזק, ובגלל זה זה מאוד מאוד התמקם גם אצלנו. עכשיו, נשאר לי רק לספר לכם, לספר לנו, לתאר איך זה הפך להיות ההמנון של המדינה. אז אתה רוצה שאני עכשיו אומר... לא, אתה תאמר, אני רק חייב להעיר. באמת, אני רק רוצה להעיר שלדעתי האישית, ב-common sense, לא מחקרי, ב-common sense שלי, דבר כמו ששמענו עכשיו, אף אחד בדעתו השפויה לא חושב שזה צריך להיות המנון. זאת אומרת, צריך הרבה מאוד דמיון בשביל להגיע מכאן לתקווה, מבחינה קונספטואלית, לא מוזיקלית. ומהמולדובה לא צריך כלום. זה המנון כמו שהוא. ולכן, קשה לי מאוד עם כל השמיניות באוויר האלה, שאמורות להיות בעצם לוקל פטריוטיזם. להגיד, זה בעצם יהודי. איכשהו אנחנו צריכים להגיד את זה, במקום להקשיב באמת למולדובה, ולהגיד, זה בעצם זה. והגיוני גם, כי המולדובה היא כל כך לאומית, והיא כל כך מרוממת נפש, והיא לא בדיחה כמו זה. <laughs> זה באמת המנון. ו- ו- ועכשיו תורך, מכאן תמשיך. אז, אז זהו, זהו, אז איך כן. פתאום הפך להיות המנון <laughs> המדינה? אז <laughs> קודם כל נתחיל כן. בזה שהקונגרסים הציוניים, בראשונים שבהם, הם בכלל לא שרו, לא היה המנון. ולקראת הקונגרס שהיה בלונדון ב-1900, הייתה אספה רבת משתתפים, היה שם הרצל, נורדאו. ואת מי ניגנו, ו... כן? ו... את בסיום, וגנר. בסיום של הקונגרס הציוני הרביעי, כל הקהל אה, שר את ההמנון האנגלי, אבל ברגע שנגמר ההמנון, פתאום פרצה שירה ספונטנית של השיר, שאותו מי, אה, מי, האיש מראשון אה, אה, <אח> הפך אותו לשיר שלנו, לאתיקווה. כן. ואז שרו שם בהמשך, כל הקהל בעמידה, את האתיקווה. הצמרת של, ה... של המנהיגות הציונית למדה לדעת שהתקווה מתבקשת כהמנון. ולקונגרס הציוני שבא אחריו, 
הם ביקשו להכריז על תחרות לחיבור עם נון. והפעם אמרו, זה יהיה בעברית ועם מנגינה. התחרות לא יצאה לפועל. לקראת <laughs> הקונגרס הציוני החמישי התעורר אימבר וכתב מכתב לקונגרס ולצירי הקונגרס והזכיר להם שהם עלו כבר 25 שנה לשיר שלו, התקווה שכולם שרים. והוא כתב שם, אני מאושר לראות את חלומי מתגשם. הוא כתב וציפה שתהיה הכרה רשמית בהתקווה, אבל זה לא קרה. בקונגרס הציוני השישי ב-1903, היה הראשון שהוא הסתיים בשירה אדירה של התקווה. אבל מה קרה? למה זה קרה? זה לא סתם. זה היה קונגרס שקראו לו קונגרס אוגנדה. ואז התחילו לדבר, אולי כן, אולי נקים מדינה באוגנדה, או נעבור לשם. ואז קמו מהקהל אנשים והתחילו לשיר את המילים עין לציון צופיה, ומכאן גלש כל ה... הש... גלשה שירת התקווה בלתי אה, פוסקת כל הזמן, וזה היה כאילו הכרעה בלתי רשמית של כל העם, בלי מכרז ובלי משאל ובלי החלטה של ההסתדרות הציונית. ב-1905, אחרי כל השירה הזאת, החליטו שצריך גם לעשות שינויים. בבית ספר, בגימנסיה הרצליה היה מורה בשם מטמן כהן, שהוא היה מורה, והוא החליף את המשפטים שכבר קודם דיברנו עליהם. במקום לשוב לארץ אבותינו, לעיר בה דוד חנה, הוא כתב להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. אז רגע בואו נראה את זה, נכון? אנחנו ראינו את זה כבר בעצם. כן, בדיוק, <אז> כאן. כן. ובמקום התקווה הנוש... הנושנה, הוא שינה להתקווה שנות אלפיים. התיקון הזה התקבל דרך אגב רק בארץ. התקווה בת שנות אלפיים? רגע, התקווה שנות אלפיים. <אח> והתיקון הזה נשאר בחוץ לארץ, לא רצו לקבל אותו. אבל כולם אהבו את התקווה, והמלחין קרצ'סקי אמר שמבחינה מוזיקלית חייבים חיבור בין ארץ ציון. להיות עם חופשי בארצנו, התקווה שנות אלפיים, זה לא מתחבר לו כל כך, ואז הוא הכניס את המילה בת. זה יצא התקווה בת שנות אלפיים, כפי שאנחנו שרים את זה היום. כן. ואז אמרתי כבר שהאוסישקין מתח על זה ביקורת, ואנגל קרא וזה המנון לעוס, ואמרו שצריך לקחת את השיר של ביאליק, ברכת עם, תחזקנה ידי כל אחינו המתלוננים, שזה יהיה ההמנון. ביאליק אפילו לא קם כששרו את התקווה, כל הקהל היה קם, ביאליק לא רצה לקום. ובחודש, ב-1947 פנו לבן גוריון והציעו שייבחר איזשהו המנון, ואז קיבלו כל מיני הצעות כמו אה, שיר המעלות ועוד כל מיני שירים, אבל אף פעם המדינה לא עיגנה את התקווה בחוק כהמנון. ושרו את זה הרבה שנים כ- כאילו מכוח של אה, אה, המנון אה, לא מוכר. באופן טבעי, ב-2004, ב- החליטה הכנסת ל- לקבוע בחוק שהתקווה, היא, היא קבעה כמה דברים. קודם כל, התקווה יהיה ההמנון של המדינה. היא קבעה גם שיהיה סמל, והיא קבעה גם את הדגל המפורסם. כל זה קרה רק ב-2004. באמת? אחרי, רק ב-2004 החליטה הכנסת לתת חוק שבו יש סמל, דגל והמנון המדינה. וכך זה הפך. ובשבילי נשארה לא פתורה הבעיה, איך הקשר בין החלק השני של התקווה, עוד לא עבדה תקוותנו, לבין המקור של הלחן. כן. לא אני, לא גם שלומי נדמה לי. לא אסטריט בלצן. אף אחד לא... זה, הדברים האלה מתגלגלים, באמת, אתה צודק, נכון. אף אחד לא מצא תראו. את הפתרון, <אח> אבל אלו, אלו הדברים שלנו. נכון, אתה מאוד צודק, מודקט. זה, זה לא רק זה, התקווה זו דוגמה באמת קיצונית למשהו כזה, שקורה הרבה מאוד פעמים במוזיקה ובאומנות בכלל. יש דוגמאות אחרות לחנים שלמשל נלקחו ממוזיקה של המאה ה-19, ואף אחד לא יודע את זה. <אח> ו... ו- עד שלא פתאום מסבים את תשומת ליבם של אנשים, תראו, זה בעצם משם. אני אתן דוגמה כזאת, לא, לא היום, בפעם אחרת, דוגמאות מאוד מעניינות של איך שירי אוהדי כדורגל, למשל, באים מוורדי. 
אוהדי כדורגל ישראלים שרים את ורדי, איך זה קרה? זה הרי לא קשור, בוודאי שהם לא יודעים שזה ורדי. אבל, אבל עדיין זה קרה, בצורה דומה. אה, מוטקה הזכיר את הקונגרס הציוני, לא רבים יודעים שווגנר נוגן שם, בתור אין. סוג של המנון בזכות עצמו. הרצל רצה בכך. בש... בתחילת המאה ה-20, וגנר לא היה מוקצה מחמת מיאוס על ידי יהודים בכלל, להפך. כל הדברים המעניינים האלה באמת, שאחר כך עושים רוויזיוניזם היסטורי במבט לאחור, אנחנו לא רוצים לזכור שווגנר נוגן שם אחרי הכל. אז באותה צורה, הדברים האלה באמת קשה מאוד היסטוריוגרפית לעקוב אחריהם במדויק, ואני באמת מנחה אותי פה סוג של common sense. בואו, ל... בואו לסיום, מוטקה, נכון, אנחנו... אנחנו כן. סיימנו? יש לך עוד מה להוסיף או שזה עכשיו תורי להשמיע? לא, אני תמצתתי לגמרי. אני יודע, אני יודע, זה, זה זמן קצר מדי להרצאה כזאת מעניינת, זה נכון. אבל, אבל לקראת סיום באמת אני רוצה להשמיע עוד מעט מוזיקה, כי אנחנו לא היחידים שהמולדבה, או, או לחנים מהסוג הזה משפיעים עליהם. אנחנו באמת מרגישים, בגלל שזה הפך להיות ההמנון הלאומי, מרגישים צורך ב- להצדיק את מקורו. אבל למשל, להקה אנגלית, מפורסמת מאוד, שנקראת ג'נסיס, עשתה גם וריאציה על התקווה. ודאי שמבחינתם זה לא שיר רומני ולא התקווה. אבל כן, ג'נסיס, קטע שנקרא Hairless Heart, שוב מעריצי מוזיקת רוק של שנות ה-70, מכירים את הקטע הזה מצוין, והרבה פעמים באמת בפורומים ישראליים שואלים מה פתאום ג'נסיס עושים את התקווה, האם זו מחווה? לא, זה לא קשור. זה מתחיל באמת לא בדיוק דומה, אבל תכף נראה איך זה נהיה, התקווה. הגיטרה הזאת מרמזת לשם, אבל זה עוד לא זה. זה מהאלבום של ג'נסיס שנקרא The Lime Lies Down on Broadway, אלבום מאוד יפה. הפתיחה הנהדרת של הגיטרה תכף תהפוך להיות משהו שיזכיר לנו מאוד את התקווה. זה כבר מרמז לשם. אבל ברגע שזה יגדל, אנחנו ממש נשמע שוב את ההמנון הלאומי שלנו אצל להקה בריטית. ואין פה באמת שום קשר. הלהקה הבריטית כולם עדיין חיים, שואלים אותם, זה לא שייך. אז יש הרבה מאוד סוגים של גלגולים להרבה מאוד לחנים. לא רק אצלנו, אלא בהרבה מקומות בעולם. ולסיום, בואו נהנה מהקודה, באמת, מהתמה הגדולה. של סמטנה, איך זה מגיע בסופו של דבר, אחרי דיבלופמנט מאוד מאוד יפה, שוב ללחן של המולדאו, וזה גם הפואמה נסגרת בעצם, ונתענג לדעתי על ההשראה האמיתית של התקווה. אנחנו בסוף חלק הפיתוח, לקראת הסוף, זו יצירה ארוכה, יצירה של 12 דקות בערך, פואמה סימפונית ארוכה, אחרי כל זה, אנחנו מגיעים לסיום, באמת, לאטרציה ה... מסיימת של אותו המנון צ'כי בעצם. במז'ור, הם מסיימים במז'ור, לא במינור כמונו. אז כך נגמרת, בעצם נגמר אותו פרק של המולדאו, של המבלסט של מולדתי צ'כיה, שנקרא המולדאו, ובאמת לקראת הסוף הזה, התקווה היא כבר במז'ור, שמנו לב, נכון? זה מנוגן כאן במז'ור, לא במינור, שימו לב. 
כהולות בלבב פנימה, נכון? אבל למלחין מותר לעשות את זה. הנושא הראשי במקורו הוא במינור שאנחנו אוהבים. כן. אני רוצה עוד רק לסיכום החלק שלי. אין בעיה, אין בעיה, אני עוד אחזור אליך. שנייה, בואו רק נתענג לרגע על זה, ונזכיר שאין כמעט המנונים לאומיים של אף מדינה שמולחנים במינור, פרט להתקווה. זה גם פרט מעניין, פרט טריוויה, מרתק, מדוע באמת. ההמנון שלנו הוא במינור. אז כן, מודקה, ודאי, השידור שלך. ו... שני דברים, א', כן. לגבי, הזכירה כאן מישהי את העניין של תפילת הטל של אסטרי בלצן, נכון, אני הזכרתי את זה, אמרתי, זה כן. נמצא באיזשהו מקום במאה השישית או משהו כזה, על כל פנים המחקרים לא נגמרים בעניין הזה, וכל הזמן חוקרים וחוקרים, <coughs> ועדיין מתגלים כל מיני דברים שהם בחזקת הפתעות. עדיין במדינה שלנו יש כאן חילוקי דעות האם זה באמת צריך להישאר ההמנון או צריך להחליף אותו. נכון. כי יש פה הרבה מאוד תושבים נכון. שהם לא יהודים, הדרוזים והערבים. דרך אגב, זה בולט במיוחד במשחקי כדורגל. זה ממש מבייש לראות שעומדת נבחרת ישראל <coughs> ומתוכה 11 שחקנים שתכף יעלו על המגרש וישחקו. מתוכה, מתוך ה-11, שישה או חמישה שרים, והיתר לא שרים. הפה סגור, והראש שלהם מורכן למטה. וזה לא קורה באף ב- 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 משלחת של כדורגל אחרת, ואני רואה גם ספורט קצת. וזה לא רק בספורט, בהרבה מאוד מק... אירועים. אבל זה בגלל לא... הטקסט. הטקסט הטעון, זה לא קשור ללחן מה שאתה מתאר. זה באמת בגלל נכון. אותן מילים שטעונות באמת, ואיך שלא נלחין אותן, זה היה יוצר את אותה הבעיה. בדיוק, אז היו גם כל מיני הצעות, חלק מההצעות היו להחליף לגמרי, חלק היו אמרו לשנות במקום נפש יהודי או מיה, שתהיה נפש... נכון, נכון. נפש האדם, במקום היהודי יהיה האדם. נכון. קולות בלבב, פנימה, נפש האדם או מיה או משהו כזה. מודקה, אתה יודע, זה היה נהדר, אתה עוד תרצה שנעשה המשך? קיצור תודות התקווה 2, ואני אביא דוגמאות לאיך לחנים התגלגלו במקומות אחרים, מדברים אחרים, באופן מאוד משעשע. הדבר יכול הרי להיות משעשע אם הוא לא היה מבחינתנו רגשי. זאת אומרת, הסיפור הזה, בראייה מבחוץ של גלגולי ההמנון הלאומי שלנו, מסמטנה או מתפילת הטל של יהודי ספרד במאה השישית, זה סיפור באמת שהוא קצת מצחיק, אם מסתכלים עליו מהצד, ולא בתור משהו שהוא בנפשנו, כי זה ההמנון הלאומי שלנו, אני חושב, נכון? זה... אבל תפילת הטל, דרך אגב, היא בדיוק כמו השיר של השיר ההונגרי. נכון, אבל יש בעיה קשה מאוד לדעת איך נשמעה המוזיקה במאה השישית, ואנחנו יודעים שכל חוקר שאומר לנו שהוא יודע איך זה נשמע במאה השישית, לא עשה את המחקר הנכון. בדיוק, כי לא נכתבו תווים, אנחנו לא יודעים, אי אפשר לדעת, עד המאה ה-13 אי אפשר לדעת, ולכן אני לא לוקח אמירה כזאת בשום, לצערי, רצינות כמוזיקולוג. אין תווים, אנחנו לא יכולים לדעת. זהו, זה חד וחלק. אז כן, מודקה, תודה רבה, תודה רבה, היית נהדר. כן, ואפשר לפתוח את זה לשאלות, אבל לפני זה, בגלל שהתחלנו קצת מאוחר, אולי רק לתקן את הראש המסמטנה. זה לא מלחין רק של זה, הוא מלחין באמת נהדר וחשוב, וזה מלחין צ'כי ענק, וג'יכס מתנה. אז הקטע שיונה אוהב, ואני חושב שגם עוד כאלה, וכולם אוהבים, מהקלה המכורה, מהמערכה הראשונה, הסצנה החמישית, הפולקה, שהוא מלחין פולקה, אז הוא, אז הזמרים שרים, איזה יופי של ז'אנר, איזה כיף זה לרקוד את הפולקה. זה כמו שבסרט כמו גריז, הם אומרים איזה כיף זה לרקוד את המים של טוויסט. אז פה איזה כיף לרקוד את הפולקה, זה כזה. מוזיקה נהדרת של סמדנה, אז לסיום, הקלה המכורה, מערכה ראשונה, סצנה חמישית, הפולקה. בואו נהנה, בואו נהנה, מלחין ענק. אני גם אראה קצת את המילים אחר כך, כי הן גם מצחיקות נורא. אופרה נפלאה, אמנם בצ'כית, תורגמה לצרפתית גם, אז אפשר, יש גם גרסאות צרפתיות, אבל אופרה נהדרת. והנה, עכשיו תתחיל לפולקה. עוד לא הבנו למה זה פולקה, אבל תכף מגיע. עוד מעט. ו? 
פולקה. איזה חמוד זה. אותו צוות צ'כי, גירי בלא, 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 אני לא יכול לבטא את שמו, הוא נהדר. מנצח צ'כי ענק. כן, כמו שיונה אומר, נכון, פולקה זה ריקוד צ'כי, לא פולני, נכון. אז זה ריקוד אה, מהאזור, אז זה גם בוהמיה, גם, גם עוד עמים בסביבה, אז אולי זה גם פולני, אבל עקרונית זה ז'אנר תפס פופולריות, בטח דרך איך מלחינים הצ'כים האלה, גם סמטנה, גם דבוז'ק ועוד כמה, ודאי. אז אחרי שהם רקדו, כי באופרה רואים אותם רוקדים, הם יתחילו לשיר. וברור לקהל הצ'כי שהם רוקדים את הפולקה. הקצב הוא ודאי. יש גם לדבוז'ה כמה פולקות נהדרות. דיברנו על זה ועוד נמשיך לדבר, זה מלחינים ענקיים שניהם. מה אני צודקת? זה גם פולני, אבל הפולקה זה ריקוד צ'כי, ריקוד בוהמי. זה ממש בנוי כמו קזבלן או גריז או כמו מחזמר הם רוקדים את הפולקה ושרים איך הם נהנים לרקוד את הפולקה נהדר תודה רבה לכם. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, מה שאומר שזה שווה. אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן, אמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט, מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר, בטהובן, העוצמה והיופי, וחדש, מאלר, המשורר הסימפוני. כל אחד מהקורסים האלה יותר מ-15 שעות, וכל הזמן מתווסף גם עוד חומר. הקורסים עצמם דינמיים, ואני מוסיף להם הרצאות נוספות ככל שאני בעצמי עורך אותם. 
אז זה כל הזמן גם משתפר ומשתדרג. מי שמעוניין לבדוק, הקישור נמצא בתיאור של הסרטון בו אתם צופים עכשיו. אני מזכיר לעשות סאבסקרייב, לעשות לייק, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה.